Hey und willkommen zu Gewiss. Heute sehen wir uns The Boys an. Viel Spaß und haltet Popcorn bereit. Ein Typ namens Huey lebt ein ruhiges Leben. Aber das ändert sich, als er auf einen rücksichtslosen Superhelden trifft. Zwei Teenager streiten sich darüber, wer in einem Kampf zwischen den Superhelden The Deep und Translucent gewinnen würde. Plötzlich kollidiert ein von Räubern entführter Geldtransporter mit einem anderen Fahrzeug, das versucht, den Polizeiautos auszuweichen und auf die Teenager zuzufahren. Die Jungen versuchen auszuweichen, aber einer von ihnen stolpert. Glücklicherweise taucht Queen Maeve auf und stellt sich vor den gepanzerten LKW, zerstört das Fahrzeug und verhindert, dass es die Jugendlichen trifft. Die Räuber steigen aus und nehmen die Jungen als Geiseln. Sie drohen Queen Maeve, sie solle zurückbleiben, sonst würden sie sie erschießen. Queen Maeve lächelt sie jedoch nur an. Dann wird ein Räuber mit einem Laserstrahl angegriffen, der ihn zu Boden fallen lässt, während seine Waffe in seiner Hand schmilzt. Die Teenager rennen weg, als Homelander auftaucht, um Queen Maeve zu helfen, die Räuber aufzuhalten. Der andere Typ schießt auf ihn, aber er ist unbesiegbar und unverletzt. Homelander wirft den Räuber und fragt die Teenager, ob es ihnen gut geht, aber der betäubte Junge wollte nur ein Selfie machen. Sofort wird die heldenhafte Rettung der Helden der Seven, Queen Maeve und Homelander in den Nachrichten verbreitet. Sie bleiben auch zurück, um ein Foto mit ihren Fans zu machen. Währenddessen versucht Hugh Campbell in einem Elektronikgeschäft seinen Chef Gary um eine Gehaltserhöhung zu bitten, aber der Mann ignoriert ihn. Später trifft seine Freundin Robin ein, um mit ihm zu Mittag zu essen. Nachdem sie den Laden verlassen hat, fragt Robin Huey, ob er Gary bereits um eine Gehaltserhöhung gebeten hat, aber er sagt, sein Chef sei beschäftigt gewesen. Robin erwähnt dann, dass sie bei Huey einziehen will, was den Mann überrascht. Als Robin einen halben Schritt von der Bordsteinkante macht, küsst Huey sie freudig. Plötzlich explodiert Robin in Stücke, als sie im Weg des superhelden speedsters steht. Während A-Train panisch davonläuft, sagt er Huey, dass er nicht anhalten kann, während er einen Sack trägt und läuft davon. Leider bleibt Huey am Straßenrand zurück, bedeckt mit Robins Blut und ihren abgetrennten Händen. Währenddessen bereitet sich Starlight auf das Vorsprechen für die Seven vor. Um sich aufzuwärmen, schlägt sie ständig gegen die Wand und hebt ein Auto hoch. Später beim Vorsprechen stellt Starlight sich selbst vor und weist die Interviewer an, wegzuschauen, da ihre Kräfte die menschlichen Augen mit dem Licht ihres Körpers blenden können. Während des Interviews erzählt Starlight, wie ihre Mutter sie als kleines Mädchen zu den Little Miss Hero Wettbewerben mitgenommen hat. Als sie gefragt wurde, was ihr Wunsch sei, sagte sie immer, sie wolle die Welt retten. Die Jury kicherte, aber für Starlight war das kein Witz. Jetzt möchte sie zu den Seven gehören. Währenddessen sitzt Huey zu Hause mit seinem Vater und schaut fern. Plötzlich erscheint der A-Train in den Nachrichten. Huey möchte den Sender wechseln, aber sein Vater weigert sich. A-Train spricht Robins Familie sein Beileid aus und teilt dem Publikum mit, dass er Bankräuber verfolgte, als Robin mitten auf die Straße trat, was Huey verärgert, da sie nur einen halben Schritt vom Bordstein entfernt war. Später kommt ein Vertreter von Ward International zu ihm nach Hause und teilt ihm mit, dass Ward ihm 45.000 für die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung zahlen möchte. Huey stellt sich vor, wie er den Mann packt und ihm sagt, er solle gehen und sich weigern, etwas zu unterschreiben. Er kommt jedoch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt, dass er erst darüber nachdenken werde, woraufhin der Vertreter ihm seine Visitenkarte gibt. In ihrem Haus erhält Starlight einen Anruf von Ward International und erfährt, dass sie in die Gruppe der Seven aufgenommen wurde woraufhin sie und ihre Mutter Donna überglücklich sind. In der Zwischenzeit beschließt Huey, ein Strafverfahren gegen A-Train einzuleiten. Aber sein Vater ist dagegen und meint, dass er den Vertrag unterschreiben sollte, da das Geld ihn helfen kann. Huey ist wütend, dass Robin wegen A-Train gestorben ist. Aber sein Vater will, dass er realistisch ist, weil er glaubt, dass er den Fall nicht bewältigen kann. Verärgert verlässt Huey das Haus, als Starlight in New York ankommt. Sie wird von tausenden von Fans begrüßt und schreitet über einen roten Teppich. Auf der Bühne verkündet The Deep den Rücktritt seines Lampenanzünders während der Jahreshauptversammlung 2019 von Ward International und stellt Starlight allen offiziell vor. Später führt The Deep Starlight durch das Hauptquartier der Seven. Starlight gibt zu, dass sie als kleines Mädchen in Deep verknallt war und behauptet, dass sie dort ist, wo sie schon immer sein wollte. Daraufhin zieht The Deep seine Hose aus und ekelt Starlight an. Als Starlight gerade gehen will, zieht The Deep seine Hose wieder an und erklärt, dass er nur will, dass sie ihn leckt und fügt hinzu, dass es nur eine Frage ist, wie sehr sie in den Seven sein will. Das beleidigt Starlight und löst ihre Kraft aus, die die Monitore zerstört. Unbeeindruckt davon behauptet The Deep, der Stellvertreter der Seven zu sein und droht Starlight, dass er sie aus dem Team werfen wird, wenn sie ihm nicht gibt, was er will. Zur gleichen Zeit wird Translucent, ein Mitglied der Seven, in einer Fernsehsendung interviewt. 
Er erklärt, wie er unsichtbar wird, indem er sagt, dass sich seine Haut in ein Kohlenstoffmetallmaterial verwandelt, das das Licht krümmt. Bei der Arbeit sieht Huey ihn im Fernsehen. Dann kommt ein Kunde, Billy Butcher, und enthüllt, dass er weiß, was mit Robin passiert ist, was Huey schockiert. Er stellt sich als FBI-Agent vor und sagt Huey, dass sie miteinander reden müssen. Während sie gehen, erzählt Billy Huey, dass Superhelden jedes Jahr hunderte von Menschen durch Kollateralschäden verlieren. Er nimmt Huey mit in einen geheimen Club und sagt, dass dies der einzige Ort sei, an dem Superhelden frei seien, um sie selbst zu sein. Im Überwachungsraum zeigt Billy Huey das Überwachungsmaterial von A-Train im Club vom Vorabend. Sein Freund macht sich über Robins Tod lustig. Wütend schließt sich Huey schließlich Billy an. In der Zwischenzeit übergibt sich Starlight auf der Toilette und enthüllt, dass sie getan hat, was The Deep ihr befohlen hat. Als Starlight sich das Gesicht wäscht, sagt Queen Maeve ihr, sie solle sich waschen und sich nie wieder so sehen lassen. Im Club fragt Huey, ob alle Superhelden gleich sind, aber Billy stellt klar, dass Homelander nicht einmal raucht oder trinkt und sagt, er sei wie ein Heiliger. Billy gibt Huey das Polizeiprotokoll von dem Tag, an dem Robin getötet wurde, was darauf hindeutet, dass A-Train etwas zu verbergen hat denn es zeigt, dass kein Bankalarm ausgelöst wurde. Billy weist Huey an, Ward zu kontaktieren und ihn mitzuteilen, dass er das NDA unterschreiben wird. Aber nur, wenn A-Train persönlich anwesend ist. Billy möchte, dass Huey eine Wanze im Seven-Turm anbringt, um sie auszuspionieren. Aber der junge Mann lehnt ab. Bei Ward diskutiert Vizepräsidentin Madeline Stilwell mit Bürgermeister Steve über die Mordrate in Baltimore, die bei 62% liegt. Madeline bietet einen nubischen Superheldenprinzen für 300 Millionen Dollar pro Jahr an, um die Stadt zu schützen. Aber der Bürgermeister kann nur 200 Millionen Dollar geben. Leider lehnt Madeline ab, da auch Atlanta in den Startlöchern steht. Aber Steve erpresst sie, indem er behauptet, er wisse von Compound V und droht, die Wahrheit zu enthüllen, wenn Madeline sein Angebot nicht annimmt. Gleichzeitig sagt er, Compound V sei eine Art Gerücht, das ihren Helden schaden könnte. Madeline beharrt jedoch darauf, dass sie keine Ahnung hat, wovon Steve redet und sagt, dass der endgültige Preis 300 Millionen Dollar ist oder sie werden nach Atlanta gehen. Am nächsten Tag ruft Donna Starlight an und fragt nach den Seven. Starlight versucht zu erzählen, was zwischen The Deep und ihr passiert ist, aber sie merkt, wie stolz ihre Mutter auf sie ist und beschließt, den Moment nicht zu ruinieren. Als Starlight das Gespräch beendet, erregt sie die Aufmerksamkeit von Huey auf sich, der mit ihr auf der Parkbank sitzt. Die beiden behaupten, sie hätten einen schlechten Tag. Starlight sagt, dass es an der Arbeit liegt, während Huey ihr sagt, dass er ein Lebensproblem hat. Starlight erklärt ihre Situation und sagt, sie habe geglaubt, sie sei zäh. Aber ein schreckliches Erlebnis habe sie an den Rat ihrer Mutter erinnert, einfach zu lächeln und weiterzumachen. Egal was passiert, jetzt fühlt sie sich krank, weil sie nicht gekämpft hat und sagt, dass sie nicht die ist, für die sie sich gehalten hat. Huey erinnert sich an das, was Robin ihm immer gesagt hat, als sie noch lebte und rät Starlight immer wieder aufzustehen, wenn sie hinfällt. Danach stellt sich Huey vor und Starlight tut dasselbe und sagt, dass ihr Name Annie ist. Später sucht er Billy auf, um ihm mitzuteilen, dass er den Job übernehmen wird. Also ruft er Ward International an, um ihm mitzuteilen, dass er den Vertrag unterschreiben wird. Aber er will eine Entschuldigung von A-Train. Ward International lehnt ab und legt auf. Aber Billy glaubt, dass Ward Hueys Bitte trotzdem erfüllen wird. In der Zwischenzeit taucht Starlight im Hauptquartier der Seven während eines Treffens von Homelander auf. The Deep verspottet Starlight und sagt, er habe sich schon gefragt, ob sie auftauchen würde. Aber das Mädchen macht klar, dass sie nirgendwo hingehen wird. Homelander teilt dem Team mit, dass er wissen will, wen sie in dieser Woche retten. Angefangen mit Black Noir. Wenige Augenblicke später kommt Huey mit Billy draußen an und bereitet sich darauf vor, den Seven-Turm zu betreten. Billy weist Huey an, wie er die Wanze platzieren soll. Er versteckt die Wanze in Hueys Handtasche und sagt ihm, er solle im Hauptquartier freundlich sein. Der verängstigte Huey bietet ihm an, die Anweisung zu wiederholen und gerät in Panik. Billy sagt ihm jedoch, er solle aufhören, ein Feigling zu sein. Als er den Seven-Turm betritt, wird Huey vom Sicherheitspersonal aufgehalten, als der Metalldetektor losgeht. Der Sicherheitsdienst befiehlt ihm, seine Taschen zu leeren, aber zum Glück wird die Wanze nicht gefunden. Huey darf dann zum Seven-Hauptquartier gehen, wo er auf A-Train wartet. Nach ein paar Minuten treffen die Vertreter von Ward mit A-Train ein, der Blut überströmt ist. Der Superheld entschuldigt sich bei Huey, der zu hyperventilieren beginnt, weil er sich daran erinnert, was seiner Freundin zugestoßen ist. Es stellt sich jedoch heraus, dass Huey sich das Blut nur einbildet. Als sie sich die Hände schütteln, lächelt er und tut so, als würde er A-Trains Entschuldigung annehmen. Danach geht A-Train, um seine Arbeit fortzusetzen, bevor er das NDA unterschreibt. 
Huey geht auf die Toilette, um die Wanze vorzubereiten, lässt sie aber versehentlich fallen. Plötzlich betritt Starlight die Toilette, aber zum Glück bemerkt sie die Wanze nicht. Als sie geht, schnappt sich Huey sofort die Wanze und geht ebenfalls. Leider wird er von Translucent beobachtet, während er unsichtbar ist. Huey unterschreibt dann den Vertrag und legt die Wanze unter den Tisch. Später fährt Billy Huey zurück zu seinem Arbeitsplatz und sagt, das sei alles, was er im Moment von ihm brauche. Der verwirrte Huey besteht darauf, ihm zu helfen, aber Billy weigert sich. Dann ruft Madeline Steve an und bietet 230 Millionen Dollar für Nubian Prince. Sie bittet ihn außerdem, die Gerüchte über Compound V geheim zu halten und Steve stimmt zu. In der Zwischenzeit verlässt Gary den Laden und weist Huey an, den Laden abzuschließen. Die Tür öffnet sich, aber Huey sieht niemanden. Plötzlich konfrontiert ihn der unsichtbare Translucent mit der Wanze, die er Huey untergejubelt hat, und fragt ihn, warum er sie in der Zentrale platziert hat. Verärgert nimmt Translucent einen Fernseher und bedroht Huey. Zum Glück stürzt Billy durch den Laden, überfährt Translucent und rettet Huey. Dann beginnt Translucent mit Billy zu kämpfen. Aber da Translucent unsichtbar ist, hat er die Oberhand. Also spuckt Billy Blut auf den Superhelden, um ihn zu sehen. Die beiden kämpfen weiter und obwohl Billy ein paar Schläge landen kann, schlägt Translucent ihn dennoch nieder. Huey versucht ihm einen Stromschlag zu verpassen, aber der abgebrochene Kern erreicht Translucent nicht. Als Billy dies bemerkt, tritt er Translucent in Richtung Huey und der Superheld stirbt scheinbar durch den Stromschlag. Dann weiß Billy Huey an, ihm zu helfen, Translucent in den Kofferraum des Autos zu legen. Aber Huey gerät in Panik, als sie merken, dass sie in Schwierigkeiten sind, weil sie ein Mitglied der Seven angegriffen haben. Huey bittet Billy, das FBI anzurufen, da er ein Agent ist, aber Billy enthüllt, dass er kein FBI-Agent ist, was den jungen Mann schockiert. Währenddessen gerät das Privatflugzeug, in dem Steve und sein Sohn sitzen, in Turbulenzen. Steves Sohn beobachtet Homelander, der neben ihrem Flugzeug fliegt und erkundigt sich, ob sie Freunde sind. Schockierenderweise nutzt Homelander seinen Laserstrahl, um das Flugzeug in zwei Hälften zu teilen und alle an Bord zu töten. Im Elektronikgeschäft hilft Huey Billy, Translucent in den Kofferraum zu legen, da die Polizei bereits im Anmarsch ist. Als sie fliehen, erklärt Billy, dass er für das FBI arbeitet und viele Leute ihn für einen unabhängigen Auftragnehmer halten. Plötzlich beginnt Translucent im Kofferraum zu hämmern und überrascht Billy und Huey damit, dass er noch am Leben ist. Huey ist erfreut zu erfahren, dass Translucent am Leben ist und weist Billy an, anzuhalten. Billy überzeugt ihn jedoch, dass es noch schlimmer ist, seit Translucent ihre Gesichter gesehen hat und dass er nie wieder Geld für Robin bekommen wird, wenn er weggeht. Später kommen die beiden am Haus von Billys Kumpel Frenchie an. Frenchies Freundin Cherie öffnet die Tür und lässt sie herein. Frenchie fragt Billy, warum er da ist und nimmt an, dass er seine Schulden von 40.000 Dollar bezahlen wird. Aber Billy geht stattdessen nach draußen, um Frenchie zu zeigen, was in seinem Auto ist. Dann setzt er Translucent erneut unter Strom damit sein Freund den Superhelden sieht, was Frenchie beunruhigt, da sie ein Mitglied der Seven haben. Verängstigt richtet Frenchie eine Waffe auf Billy und behauptet, die Superhelden seien gechippt und die Seven seien vielleicht auf dem Weg, um Translucent zu retten. Frenchie sagt, dass Translucent nicht sein Problem ist, aber Billy sagt, dass er es jetzt ist, weil der Typ sein Gesicht schon gesehen hat. Im Seven-Turm informiert Ashley, Wards Director of Talent Relations, Starlight, dass sie auf ihre erste Patrouille geschickt wird. Starlight ist jedoch überrascht, dass The Deep auch mit ihr auf Patrouille ist. Eigentlich sollten es nur The Deep und Translucent sein, aber alle sind begeistert, Starlight arbeiten zu sehen. Starlight behauptet, dass sie ihre Ermittlungen gerne alleine durchführt, aber die Leute mögen ein Superhelden-Team. Zur gleichen Zeit verstecken Huey, Billy und Frenchie Translucent in einem verlassenen Restaurant. Sie bedecken die Decke und die Wände eines Raumes mit Folie, um das Chipsignal zu blockieren, und sperren Translucent in einen elektrifizierten Käfig. Nachdem sie Translucent in dem Raum zurückgelassen haben, stellt Frenchie fest, dass Translucent seinen Kohlenstoff auf seiner Haut in Metamaterial umwandeln kann, sodass sie so hart wie Diamanten und fast unmöglich zu durchdringen ist. Billy schlägt vor, ihn zu ersticken, aber Frenchie sagt, das hätten schon andere versucht und seien gescheitert. Huey ist entsetzt, als er hört, dass sie Translucent töten wollen. Außerdem weist Frenchie darauf hin, dass sie die Haut von Translucent durchstechen müssen, aber er weiß nicht wie. Verständlicherweise ist Huey gegen die Idee, Translucent zu töten. Billy argumentiert jedoch, dass die Seven ihnen etwas antun werden, wenn sie Translucent gehen lassen. In Madelines Büro sieht Madeline The Deep in den Nachrichten, der alle darüber informiert, dass er das Flugzeug des Bürgermeisters etwa zwei Meilen unterhalb des Hudson Canyons geortet hat. 
Dann konfrontiert Madeline Homelander mit Steves Tod, als dieser eintrifft und sagt, der Dieb habe ihr erzählt, dass auf dem Motor des Bürgermeisters Brandspuren zu sehen seien. Fast wie von zwei kleinen hochintensiven Strahlen. Der Superheld fühlt sich nicht einmal schuldig und behauptet, er habe den Bürgermeister nur für Madeline getötet. Danach spricht Homelander mit der Dieb und will wissen, warum er Madeline von dem Flugzeug erzählt hat. Aus Angst entschuldigt sich der Dieb und sagt, er wisse nicht einmal, was er gesehen habe. Homelander erwartet, dass sie dieses Gespräch nie wieder führen werden, woraufhin der Dieb zustimmt. In der Zwischenzeit stellt Frenchie ein Geschoss her, das mit demselben Kohlenstoffmetamaterial beschichtet ist, wie die Haut von Translucent. Daraufhin feuert Billy die Kugel auf Translucent ab, aber die Kugel prallt von seiner Haut ab, woraufhin Translucent die beiden auslacht. Leider hat die Kugel die Folie an der Decke durchschlagen. Annika, eine Mitarbeiterin der Kriminalanalyse, macht Translucent in Jersey City ausfindig und zeigt Madeline den Bereich um 10 Blocks, in dem er sich aufhält. Madeline weist Annika an, den Sicherheitsdienst anzuweisen, das Gebiet diskret zu durchsuchen. In dieser Nacht beginnen Starlight und The Deep ihre Patrouille. The Deep schimpft wütend, dass er nur zu Fällen gerufen wird, die mit Wasser zu tun haben. Während Starlight immer noch sauer auf ihn ist. Sie verflucht ihn für das, was er ihr angetan hat. The Deep warnt jedoch davor, dass er allen erzählen würde, sie sei verrückt und sogar zu Homelander gehen würde, woraufhin Starlight darauf hinweist, dass sie jetzt weiß, dass er nicht die Nummer 2 ist, nachdem sie sich umgehört hat, ihn den Fischtypen nennt und droht, ihm die Augen auszubrennen, wenn er sie noch einmal anfasst. Als ein Fahrzeug an den Docks eintrifft, beschließen Starlight und The Deep, ihr Gespräch später fortzusetzen und sich an die Arbeit zu machen. Zwei Männer kontrollieren in einem Lagerhaus Homelander-Spielzeug, das illegale Substanzen enthält. Starlight setzt sie mit ihren Kräften schneller außer Gefecht und als zwei weitere versuchen zu entkommen, hält der Dieb sie auf und verprügelt sie. Nach dem Kampf taucht Ashley mit einem Kameramann auf, um die Begegnung für die Fans zu filmen, was Starlight überrascht. Verzweifelt, weil er wissen will, wie er Translucent töten kann, geht Billy zum Haus der stellvertretenden CIA-Direktorin Susan und bittet um die Akten der Superhelden. Obwohl sie eine gemeinsame Vergangenheit mit ihm hat, weigert sich Susan und bittet Billy zu gehen. In dem verlassenen Restaurant bietet Huey Translucent ein Glas Wasser an, das dieser annimmt. Er fragt, warum A-Train es so eilig hatte, als er Robin schlug, aber Translucent wird wütend und meint, er sei wegen der Sache mit dem Mädchen entführt worden. Er erwähnt außerdem, dass er nicht nur unsichtbar werden, sondern auch Menschen lesen kann. Dann zeigt er sich Huey. Plötzlich bemerkt Frenchie ein Fahrzeug vor dem Restaurant, woraufhin er seine Waffe ergreift. Das Auto fährt schnell weg, aber der Sicherheitsdienst von Wort kontrolliert das Lokal. Glücklicherweise finden sie nichts. In dem Raum erklärt Translucent, dass Homelander ihn finden und Huey und seine Freunde töten wird. Während einer Benefizveranstaltung spricht Madeline mit Senator Colin über die Vergabe von Superhelden an das Militär, aber der Mann ist nicht interessiert. Später schläft der Senator mit einer schönen Barkeeperin, die sich in einen Mann verwandelt. Da der Senator ans Bett gefesselt ist und ihm die Augen verbunden sind, sieht er nicht, dass die Gestaltwandlerin Fotos von ihnen macht. Auf dem Weg zum Seventurm schützt Starlight ein Mädchen davor, von zwei Typen vergewaltigt zu werden und verprügelt sie. Ohne dass Starlight es bemerkt, wird sie von jemandem aufgenommen. Zurück im Restaurant unternimmt Frenchie einen vergeblichen Versuch, Translucent zu töten. Huey fragt Frenchie, was er macht, woraufhin dieser antwortet, dass er von Beruf Waffenschieber ist. Daraufhin kehrt Billy zurück und hilft Frenchie, einen Weg zu finden, Translucent zu töten. Frenchie sieht sich eine Fernsehsendung über eine Schildkröte an und kommt auf eine Idee, die gegen den Superhelden wirken könnte. Dann gibt der Translucent einen Stromschlag, da er ihn bewusstlos machen muss. Im Seventurm ist Ashley wütend über die Aufnahmen, auf denen Starlight zwei Typen verprügelt und behauptet, ihre geheime Identität sei aufgeflogen, da sie ihr Kostüm nicht getragen habe. Starlight behauptet jedoch, sie habe ein Mädchen vor Vergewaltigung geschützt. Leider ist das Mädchen auf den Aufnahmen nicht zu sehen, da es sich um einen Vorfall handelt. Ashley sagt Starlight, sie solle sich auf ihre Treffen mit der Risikobewertung, dem Krisenmanagement und der Rechtsabteilung vorbereiten. Am nächsten Tag werden Colin seine unanständigen Fotos gezeigt, aber er erklärt Madeline wütend, dass niemand für den Gesetzesentwurf zur Aufnahme von Superhelden in die Armee stimmen wird. Trotzdem bleibt Madeline optimistisch. Aus Sorge um Translucent besucht Homelander die Abteilung für Verbrechensanalyse, um eine zögerliche Annika nach dem Aufenthaltsort seines Freundes zu fragen. Im Restaurant enthüllt Frenchie, dass Translucent wie eine Schildkröte ist, die außen einen harten Panzer hat, aber innen weich ist wie ein normaler Mensch. 
Deshalb hat er ihm einen Plastikklumpen in den Hintern gesteckt, der durch einen Detonator ausgelöst werden kann. Verängstigt bettelt Translucent um sein Leben und verrät, dass A-Train an dem Tag, an dem Robin starb, von Popclaw kam und erklärte, dass er immer dorthin geht. Shui weiß, dass Popclaw eine Superheldin ist, der scharfe Dinge aus den Armen kommen. Translucent schwört, dass das alles ist, was er weiß. Als Billy den Raum mit den anderen verlässt, bereitet er sich darauf vor, Translucent zu töten. Aber Frenchie zeigt ihm das Überwachungsvideo, auf dem Homelander bei der Suche nach Translucent zu sehen ist. Wenn Billy also die Bombe zündet, wird Homelander die Explosion aus dem anderen Raum hören. Translucent beobachtet Chewy durch das Glasfenster und bemerkt, dass Homelander angekommen ist. Um Homelander abzulenken, steigt Frenchie mit Billy in seinen Wagen und ruft Cherie an, die behauptet, es handle sich um einen Brand. Cherie legt daraufhin eine Bombe in ihrer Wohnung, während Billy mit dem Computer nach einem Signal sucht. Translucent nutzt die Gelegenheit, uriniert in ein Glas und wirft es an die Drähte, wodurch die Elektrizität des Käfigs ausgeschaltet wird, was ihm die Flucht ermöglicht. Plötzlich taucht Homelander vor Frenchies Wagen auf und verlangt Frenchies Ausweis zu sehen. Als er den hinteren Teil des Fahrzeugs überprüfen will, zündet Billy, der sich inzwischen in der Ferne versteckt hat, die Bombe in Frenchies Wohnung, während Sherry flieht. Das erregt Homelanders Aufmerksamkeit und veranlasst ihn, sich auf den Weg zu machen, um nachzuforschen. Währenddessen droht Huey Translucent, dass er die Bombe in seinem Körper zünden wird, wenn er nicht in seinem Käfig zurückkehrt. Translucent versucht, Huey davon zu überzeugen, ihn gehen zu lassen und sagt, er werde der Held sein, der ihn gerettet hat. Leider überlegt sich Huey, was er tun soll. Dann geht Translucent an Huey vorbei und wird unsichtbar, weil er denkt, dass er jetzt in Sicherheit ist. Aber Sekunden später zündet Huey die Bombe und tötet Translucent.